primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, nos hemos sentido animados por vuestra fe en medio de todos nuestros aprietos y luchas. Ahora sí que vivimos, sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por vosotros, por tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra? Noche y día pedimos insistentemente veros cara a cara y completar lo que falta a vuestra fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos hallan en el camino para ir a vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos. Lo mismo que nosotros os amamos a vosotros y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos y reprochables a la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Palabra de Dios. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. El Señor esté con vosotros. Y con el Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. María. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... Estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido don Jesús, querido hermano sacerdote, querida hermandad, de Nuestra Señora de San Lorenzo y otras hermandades invitadas en el día de hoy, como escuchaba al principio. El Evangelio de hoy nos invita a estar en vela, a estar atentos y no dejar abrir un boquete, no dejar abrir un boquete. Y a veces ese es el problema, el dejar abrir un boquete en nuestra fe. Fijaros que en la primera lectura San Pablo reconoce la fidelidad de sus hijos, de aquellos a quienes les ha transmitido la fe, los fieles de Tesalónica, y les pide que les colme de amor, les pide que les colme de amor, de amor mutuo y de amor a todos, por mantenerse firmes en la fe, por mantenerse firmes en las enseñanzas que han recibido. Hoy eh, se desprecia con mucha facilidad las enseñanzas que hemos recibido. Yo vengo desde Tierras Manchegas, soy el párroco en Valdepeñas, desde donde vino vuestra Virgen. Eh, he leído en la historia que vino de Consuegra, al fin y al cabo Castilla-La Mancha es... Pero, eh, a veces, el amor a una madre, el amor a la Virgen, debe enseñarnos que es lo que más nos protege contra las asechanzas del enemigo, contra ese boquete que pueden hacer los ladrones en nuestra fe o en nuestra vida. Y el mayor ladrón de almas, el mayor de ladrón de nuestras almas, será el enemigo, será el diablo. Por eso el diablo, muchas veces, al mundo de hoy, en el que nosotros formamos parte, a veces sin darnos cuenta a veces sin estar atentos, sin estar en vela, caemos en tentaciones eh, que nos llevan a, 
a apartarnos de Dios, no de una forma formal, puesto que seguimos viniendo a los cultos, seguimos viniendo, rezando las oraciones que aprendimos desde pequeños, pero sí a dejarnos engañar en unas profundas ideologías que ofenden gravemente a la Virgen María porque la niegan gravemente. Me he fijado en vuestra iglesia, en vuestra iglesia, que hay cuatro cuadros que representan los dogmas de la Virgen María. De hecho, había visto dos, estos dos, y ahora desde el altar veo los otros dos. Eh, los, dos los dogmas de la Virgen María, los cuatro dogmas que la Iglesia enseña sobre la vida de la Virgen y sobre nuestra Madre, nos enseñan mucho en esta vida en la que nosotros hoy vivimos, donde se ponen en duda. Fijaros, os pondré un ejemplo así levemente o sencillamente de los cuatro. El primero es la maternidad divina de María. María es madre de Dios. En un mundo donde Dios no pinta nada, así que ser su madre, pues tampoco es mucho. Y por eso muchas veces incluso hasta se desprecia la maternidad. Vivo, vemos, y eso lo ve en mi parroquia y yo me imagino que aquí en Valladolid no será, mmm, no será diferente, cómo las mujeres entre sus prioridades no está el ser madre, como en sus prioridades a veces es labrarse una profesión, labrarse un porvenir, estabilizarse. Y lo que hizo grande a María, lo que hizo grande a la Virgen María, nuestra madre, fue el ser madre. ¿Por qué? Pues porque es la forma donde el corazón muestra el amor más puro. Y Dios quería que su Hijo en la Tierra conociera lo que es el amor más puro entre los hombres. Y el amor más puro entre los hombres es una madre. Pero hoy eso muchas veces se desprecia, se desprecia el regalo de tener un hijo, se desprecia el regalo de ser madre, el regalo que Dios os ha dado a tantas y tantas mujeres y muchas veces se desprecia como una carga o se habla, yo escucho muchas veces a la gente de la parroquia decir, un hijo es un problema, dos hijos, dos problemas, tres hijos, tres problemas, como si cada uno de los hijos no fuera un regalo de Dios, sino cada uno de los hijos fuera pues como un problema que me voy a encontrar en la vida y que a veces de tal manera tú vas despreciando o poniendo dificultades al hecho de ser madre. De hecho, vemos, recuerdo una anécdota que pues a veces vienen niños a la que te quieres ir donde sus madres, más que sus madres, parecen sus abuelas. Y te resulta curioso porque a veces los miras y, le, y, le, y confundes porque dices... ¿Pero será ya el tercero o el cuarto hijo? No, no, es el primero. Es que tuvimos que trabajar, tuvimos la carrera, no sé qué, y a lo mejor aguardan a ser madres con cuarenta y tantos o casi con cincuenta años ¿eh? hemos tenido alguna vez madres en las parroquias. Cuando en realidad es un regalo, es un puro regalo de Dios. Lo que el Señor hizo con María, el que ella fuera madre de su hijo, es un puro regalo de Dios. Lo que Dios hace en cada mujer cuando decide decir que sí a la maternidad es un puro de regalo de Dios. Eso no quiere decir que ese regalo sea fácil. No lo es. No olvidéis que María también está al pie de la cruz viendo morir a su hijo. Que María tiene que oír cómo dicen que su hijo está loco. O cómo incluso sus familiares lo tratan de loco. O sus mismos amigos lo traicionan. Pedro, Santiago, Juan... Traicionaron a Jesús. Y eso es muy duro para el corazón de una madre. Pero es que el amor de una madre es capaz de vencer eso y mucho más. Por eso... El primer dogma que la Iglesia nos enseña, que es el de la maternidad de María, ante un mundo que, en cierta medida, como desprecia la maternidad, pues deberíamos nosotros tener claro que ahí no debemos dejarnos eh, abrir un boquete. Ser madre es un regalo, y es un regalo de Dios. Y ser madre es un tesoro. María lo fue, y tantas mujeres están llamadas a serlo. Pero es muy importante que uno tenga claro que eso no deja de ser un regalo de Dios. El segundo dogma que la Iglesia reconoció en la Virgen fue la, la virginidad perpetua de María. Uy, hablar en estos tiempos del siglo XX de virginidad, eso es un atraso. Yo con mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Eso que oímos muchas veces a la gente joven. Yo mi cuerpo es mío, con mi cuerpo hago lo que quiero, porque el alma es para Dios, pero el cuerpo es para el mundo. Y yo vivo como a mí me da la gana. Y eso que vemos hoy en día. Pero es que tu cuerpo también es de Dios. Dios te ha dado un cuerpo y un alma. ¿Por qué divides? De hecho, hoy, hasta el otro día estaba yo sentado en la parroquia y 
seguramente me está grabando y esto va a salir, pero estaba yo sentado allí en, en la parroquia, tiene como una especie de banquito en la entrada y estaba yo pasando, y pasaban dos, dos muchachas, pues, tendrían 15 o 16 años, y se preguntaban una a la otra, ¿tú ya lo has hecho con tu novio? Y le decía la otra, no jodía, todavía no. ¿Tanta prisa hay? Pregunto yo. Es que te avergüenzas de encontrar la persona apropiada con la que compartir tu vida, con la que incluso entregar tu cuerpo. ¿Te, te avergüenzas de entregar a la persona apropiada? Pues que el cuerpo no tiene ninguna importancia. ¿No es acaso también un regalo de Dios? Y que nosotros en España, fijaros, en otros sitios, en Italia, a la Virgen se le llama la Madonna. Pero en toda España, a María se le dice la Virgen. Porque gracias a San Ildefonso de Toledo, de donde venía vuestra patrona, en España se reconoció de una forma especial la virginidad de María. Y, el ser, y la virginidad es saber que mi cuerpo también es de Dios. Y que no tengo que darle culto al cuerpo, tengo que darle culto a Dios. Tengo que cuidar mi cuerpo, tener un, culto, un cuerpo sano. Pero eso del culto, del culto al cuerpo en el que nosotros vivimos, gimnasios, excesivo deporte, el estar bien, el votos, tantas cosas para parecer jóvenes cuando en realidad no lo somos. Pues al final es como una prostitución del cuerpo. El cuerpo nos lo ha dado Dios para que sea niño, para que sea joven, para que envejezca. También son bonitas las arrugas. También son bonitas las arrugas. Y también son de Dios las arrugas porque enseñan años vividos. No hay que avergonzarse muchas veces de los defectos físicos. No hay que intentar arreglarlo todo, porque el cuerpo también es de Dios. Y por eso la, la idea de la virginidad, es decir, ese cuadro segundo que expresa que María concibió en su cuerpo al Hijo de Dios sin concurso de varón, porque María era cuerpo y alma entregada a Dios. Fijaros, el tercer dogma que las iglesias nos enseña sobre la Virgen María es su Inmaculada Concepción. Que esto es otra cosa que hoy se pone en duda en el mundo en el que nosotros vivimos. Y es que toda persona, desde el momento que es concebida en el vientre, ya es un proyecto de Dios. Hoy no escuchamos eso, sino que es, pues, nosotras parimos y nosotras decidimos y el proyecto de Dios a mí no me importa porque no es mi proyecto. Entonces, como yo no, ahora no me conviene tener un niño, ahora no me conviene ser madre, o ahora no nos conviene, porque a veces el hombre también tiene mucho que ver en esta decisión, pues al final somos capaces de romper el proyecto de Dios. María, en cambio, desde su concepción, fue elegida para ser la madre de Dios. ¿Y cuántas personas, tú y yo, hemos sido elegidos para desempeñar una función en este mundo? Yo estoy convencido que incluso antes de que yo oyera la vocación sacerdotal, ya Dios me había elegido en el vientre de mi madre, como dice la Sagrada Escritura. Y es que todos habéis sido elegidos, todos hemos sido elegidos por Dios. Y desde el momento de nuestra concepción, Dios ya ha mostrado amor en nuestras vidas. Ya ha mostrado amor, ¿por qué? Despreciar el proyecto de Dios. Por eso, el que nosotros creamos y defendamos la Inmaculada Concepción de la Virgen María, es que desde el momento de la concepción de una persona, esa persona ya es un proyecto de Dios y debe ser respetada, totalmente respetada por el amor que Dios ha puesto en esa persona. Si eso hoy no lo tenemos claro y vemos como el diablo nos engaña, esas leyes abortistas, esas leyes incluso de la eutanasia, donde no se respeta la vida, donde no se respeta, pues eso es lo que nos vamos encontrando. ¿Pero por qué? Porque al final el hombre de hoy se siente Dios. Yo digo cuándo hay vida y cuándo no hay vida. Yo decido cuándo se empieza y cuándo se acaba. Yo decido cuándo quiero ser madre y cuándo no quiero serlo. Yo decido qué quiero hacer con mi cuerpo. El hombre quiere ser Dios. Y todo esto, todo esto tan hermoso, ¿para qué? Pues muy sencillo. El último dogma de la Virgen María, para ir al cielo. Nuestro cuerpo y nuestra alma están pensados y hechos por el amor de Dios para llevarnos al cielo. Y eso es lo que la Virgen nos enseña en las distintas apariciones. Me he dado un paseo por vuestra parroquia y he visto que recogéis todas las apariciones casi. Tenéis allá a la Virgen de Fátima, por allí tenéis a la Virgen de Lourdes, 
Es decir, tenéis a casi todas las apariciones. Y en todas, María, ¿qué nos dice? Si queréis ir al cielo, Jesús es mi, el camino. Si queréis ir al cielo, la oración es el camino. ¿Qué le pide a Bernardita? Que venga a rezar el rosario conmigo. ¿Qué le pide a los pastorcitos en Fátima? Que recen continuamente por la conversión de los pecadores. Esta mañana predicaba yo en Viana y les decía algo que el Señor me ha suscitado en ese momento y ahora mismo os diré porque el Señor también me lo está diciendo a vosotros con motivo de este último dogma de la Virgen María. Una madre, como quiere a sus hijos, eso le pasa a mi madre, a mí me gusta mucho el turrón duro, ¿vale? Y cuando a mi madre le regalan turrón duro ya no lo prueba hasta que yo no llego. ¡Ay, cuánto le va a gustar esto a mi hijo! Y lo tiene allí guardado hasta que yo lo como y como mi trocito, porque eso es lo que hace una madre. Es decir, su corazón está pendiente de las personas a las que ama. Y, si, y nosotros somos dos hermanos, a mi hermano le gusta otras cosas y le prepara otras cosas o le hace otras cosas. Y a mi padre le gusta otras cosas y le hace otras cosas. Es decir, pues es que eso es lo mismo que la Virgen quiere hacer con nosotros. La Virgen como Madre Nuestra quiere que estemos en el cielo con ella. Y eso es lo que le dice a los pastorcitos. Queréis ir al cielo, pronto vendréis conmigo. Pero no dejéis de rezar por la conversión de los pecadores. Incluso les muestra el infierno, les muestra el lugar donde van las almas que no se salvan, para que ellos recen con más insistencia y les hace ver que realmente ella lo que quiere es que nosotros, como madre, estemos con ella en el cielo. Ella quiere lo mejor para nosotros porque ese es el, desti el destino definitivo de toda persona, tu destino definitivo y el mío. Pero es muy importante, como dice el Evangelio de hoy, que estemos en vela, porque muchas cosas de las que vivimos en este mundo no solo nos hacen negar los dogmas de la Virgen María, sino que nos hacen negar el destino definitivo del hombre, que es el amor de Dios. Por eso San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, hoy les decía, pido a Dios que os llene de amor mutuo y amor por todos. ¿Qué, os, qué nos quiere decir con eso? Mirar, cuando, fuimos, cuando éramos pequeñitos y fuimos al catecismo, y luego lo aprendíamos incluso cantando los diez mandamientos, al final decíamos, y estos diez mandamientos se encierran en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. La pregunta que yo me gustaría haceros es, ¿os amáis? ¿Os amáis? Y diréis, sí, sí, yo tengo mucho amor propio y por eso me doy muy buena vida, pero no me refiero en ese sentido. ¿Os amáis hasta el punto de desear y de trabajar por ir al cielo? por tener una vida definitiva junto a Dios? ¿Os amáis hasta ese punto? Ese es el amor mutuo y el que te preocupes, no solo de tú ir al cielo, como le dice la Virgen a los pastorcitos en Fátima, pronto vendréis conmigo, cuando le pregunta Lucía, ¿de dónde eres? Y le dice la señora, yo soy del cielo y pronto vendréis conmigo. Es decir, el amor que uno tiene que tener, la aspiración más grande que uno debe tener es la de ir al cielo junto a nuestra Madre la Virgen y a Jesús, su Hijo y a Dios Eterno Padre. Pero sobre todo, también el que a las personas a las que amamos, como el ejemplo que os he dicho yo del turrón de mi madre, que a las personas que amamos también compartan eso. Por eso nuestras oraciones también deben ser, Señor, yo quiero también que mis hijos vayan al cielo. No que tengan trabajo, que estén bien situados o con buena posición, que eso es pedir para ti, hija, para este mundo, sino yo quiero que después de esta vida mis hijos también vayan al cielo y mis hermanos vayan al cielo y mis padres vayan al cielo y mi vecino del quinto que me enfada todas las juntas de vecinos también quiero que vaya al cielo y aquel maestro que me hizo daño cuando era niño también quiero que vaya al cielo y ese es el amor a todos que haba San Pablo no solo el amor entre los que nos conocemos y nos llevamos bien sino también el amor a aquellos a los que no nos llevamos bien. Pero sobre todo sabiendo que toda persona es un proyecto de Dios, como María. Para ser madre, para dar a este mundo un amor puro como el de una madre. Para mostrarse totalmente limpio, virgen, de muchas vanidades que el cuerpo nos da y que muchas vanidades que el cuerpo nos puede hacer el vestir bien, el comer bien, el viajar bien, todo bien. ¿Y, cuándo, y para cuándo la mortificación? ¿Para cuándo el sacrificio? Bueno, eso ya no se lleva. 
sobre todo sabiendo que desde el momento de nuestra concepción ya fuimos amados y cada persona es amada, también los inocentes. Y sabiendo que todos, todos, por la muerte de Cristo en la cruz y por la entrega generosa de nuestra Madre, llegaremos al cielo si nuestro corazón se une realmente a este amor tan grande que es el amor de una madre que a ti te enseña y a mí me enseña que el mayor regalo que Dios nos da es el amor de su Hijo, que así sea.